Trước đây, nghề hến được gọi là nghề đi thụt lùi. Sở dĩ gọi là nghề đi thụt lùi, bởi để bắt được loài hai mảnh này, phải dùng một chiếc cào máng hình chữ nhật, dài khoảng 1,5 mét. Người cào vừa đi thụt lùi vừa cào hến. Là dụng cụ ngâm dưới sông, nên cào hến luôn có hà, bùn đất bám vào. Ông Trường cùng người làm nghề đang làm vệ sinh cào loại bỏ hà và tạp chất bám vào. Hiện nước lên, lấy hến phải xa bờ hơn. Thuyền máy hiện là phương tiện đánh bắt quan trọng. Con thuyền xuôi dầm, thông thường thuyền sẽ có hai người, kẻ lái, người thả lưới. Nhưng là phu hến lão luyện, ông Trường với sợi thừng có thể điều khiển con thuyền mà vẫn thả lưới được. Thay vì cào hến, chiếc lưới sắt được thả ở chỗ nước sâu. Thuyền trên sông, lưới già đáy, hến được kéo vào trong lưới. Kéo hến trên sông không chỉ là đàn ông sức khỏe, can trường, mà còn phải là người có đủ tuổi nghề. Đi làm hến thì chỉ có người đàn ông đi thôi. Từng nơi mình làm, nơi thì nước sâu hơn, nơi thì càng hơn. Tôi làm cái nghề uh, sông nước, nghề, nghề, nghề đánh hến trên sông lớn này thì... Đối với, 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 với chúng tôi thì nghề này thì rất vất vả Vì uh, có theo nghề nghiệp của cháu ông khi nó đi, 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 đi làm được Vì nó là nó phải vì sức khuya dậy sớm mà Vất vả Và Làm cái nghề này thì cũng uh, đến 30 năm rồi Thành quả hôm nay tuy không nhiều Nhưng sương mù sẽ khó khăn hơn Ông trưởng quyết định quay đầu, con thuyền trong làn sương mù hướng về làn hến. Nếu hành trình đánh bắt bởi những phu hến như ông trường, thì những phụ nữ làng hến lại có trọng trách khác. Chiếc xe cút kít chở hến được điều khiển từ đôi tay người phụ nữ từ nơi sơ chế xuống sông đãi hến mới thấy sự kỳ công của món ăn và vai trò người phụ nữ. Chiếc thúng trên dòng sông trao đi, hến được đãi rửa trên chính dòng sông La. Sau khi đãi sạch, hến được luộc lên lấy ruột. Đây là một trong những công đoạn quan trọng nhất. Luộc không đúng cách, hến sẽ mím chặt miệng, thịt sẽ bị hao. Để lấy được ruột hến tròn, săn chắc, giữ được vị ngọt, không bị bám sạn cát. Người nấu hến phải biết nấu ba chảo. Nước hến sôi tràn qua chảo xuống lửa. Bí quyết ba chảo này chỉ có người làng hến mới biết khi nào là hến được lấy ra khỏi chảo. Ba sôi ba trao là tức là từ khi đổ vào cho đến lúc sôi là phải cho ba trao Ba trao cái, cái, cái nắp ấy Cái nắp ở trên là phải sôi ba trao Đủ ba trao thì nó mới lọc được, mới lọc được vỏ Rồi còn ruột nó mới sán, mới ngon Hiện đã luôn kín rồi thì mình đưa xuống cháu Cháu trưng cho sai cái vỏ là lấy được. Người làng hến thường tự tay làm các món từ hến Được chế biến theo nhiều cách thơm ngon, hấp dẫn Hết dìm, hến chiên mắm, một món ăn đơn giản dễ làm. Chế biến món này chỉ cần phi thơm một ít hành, nguyên liệu, nêm mắm muối và dìm đến khi hến săn lại là được. Bữa cơm ở làng hến luôn có được bốn mùa hội tụ. Bát canh hến giữa tiết hè nóng nực, những khi trời xe lạnh, bát cơm nóng với đĩa hến dìm thật ngon miệng ấm lòng 
hến, bánh đa là một trong món ăn đậm nét của vùng đất. Bánh đa hoàn toàn bằng gạo, bánh được tráng dày và đặc biệt là có rất nhiều vùng đen, ăn vừa ngậy thơm vừa giòn rụ. Bánh đa nướng bằng than hoa thơm ngon, giòn và dậy mùi. Bánh đa ăn với hến chính là món ăn truyền thống sơ khai của người dân làng Bến Hến lâu đời. Sau uh, những cái buổi đi làm về thì người dân Bến Hến là từ sau Hến xúc về và bánh tráng là uh, món ăn là rất chi là thích, ai cũng thích cả là ngày nào cũng muốn là làm uh, uh, hiện sau hiện để xúc bánh tráng đó là một thói quen uh, cuộc sống hàng ngày thôi đã nhiều thập kỷ cái nghề chúng tôi là sinh ra uh, ở trên cái mảnh đất thôn mình hiện nay thì quá nhiều thập kỷ từ đời cha ông cho đến đời hiện tại đến bây giờ thì từ cái con hiện mà kinh tế ổn định và phát triển đi lên cái con hiện chúng tôi uh, là một cái sản phẩm có thể nói là không những tươi sống nhưng mà rất tự nhiên à, người ta rất hâm mộ người ta ăn con hến người ta cảm thấy yên tâm trong cái vấn đề về sinh an toàn thực phẩm 